Tras otro fin de semana violento, aquí en Estados Unidos ya se reportan más tiroteos masivos que días en lo que va de año. Desde nuestra sala de redacción, Lorraine Cáceres nos amplía. Adelante, Lorraine, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace solo tres semanas inició 2023 y ya se reportan 36 tiroteos masivos y más de 2.600 personas han muerto por arma de fuego. Esto según la plataforma Gun Violence Archive. El más reciente incidente ocurrió esta mañana en Dodge City, Kansas. Allí tres oficiales de la patrulla de carreteras resultaron heridos durante una parada de tránsito. El sospechoso se dio a la fuga, mientras la policía de Baton Rouge, Louisiana, está buscando al menos a un sospechoso implicado en un tiroteo en un club no nocturno que dejó una docena de heridos. Testigos dijeron que una pelea tuvo lugar entre dos grupos de clientes y que varias personas habían sacado armas y empezado a disparar. También en Luisiana, esta vez en Shreveport, ocho personas, entre esas tres menores, resultaron heridas cuando, según testigos, varias personas que iban a bordo de un vehículo abrieron fuego contra una vivienda. Según autoridades, sucedió en respuesta a rivalidades entre dos grupos. Están ofreciendo una recompensa por información que ayude a dar con los responsables. En Georgia, al oeste de Atlanta, la policía investiga la muerte violenta de un adolescente de 13 años. El cadáver presentaba varias heridas de bala. Las circunstancias en las que ocurrió su muerte siguen siendo un misterio y la policía busca a un sospechoso y al mismo tiempo estalló la violencia en esa ciudad después de que manifestantes vandalizaran varios negocios e incendiaran un carro de policía. Autoridades arrestaron a por lo menos seis personas. Escuchemos lo que dijo un testigo y también el jefe de la policía. They were pulling up in U-Hauls and they had the, uh, the, uh, the type of glass breaker that taps the, the window and the glass just automatically shatters. I was dumbfounded. I couldn't believe that this was happening here in America. It's almost like some third world country type stuff. Every citizen of this city should know that where criminals should arrive inside of Atlanta, Georgia, they will be met by their police department. Las protestas fueron en respuesta a la muerte de Manuel Esteban Páez Terán, un activista de 26 años que murió a manos de la policía el miércoles de la semana pasada. Sucedió en lo que pronto será Cop City, un complejo de entrenamiento aún en proyecto que costará unos 90 millones de dólares. Terán estaba acampando allí en forma de protesta. La policía dice que no obedeció instrucciones de desalojo y en vez respondió disparándole a un oficial. Las lesiones por armas de fuego son la causa principal de muerte en personas menores de 24 años hoy día en Estados Unidos. Eso según un estudio hecho por la Academia Americana de Pediatría. Regreso con esa información al estudio.